ఇవ్వాల్స వెళ్ళిపోవడం చాలా బాధగా ఉంది ఎందుకంటే రంగస్థల నుంచి వచ్చిన మంచి నటుడు ఉండవలస లక్ష్మణరావు మంచి నటుడుగానే కాకుండా మంచి మనిషిగా కూడా పేరు తెచ్చుకున్నాడు మేము ఎన్నో సినిమాల్లో మొదటి సినిమానే అవును వాళ్ళు ఇద్దరు ఇష్టపడ్డాడు కూడా కలిసి నటించాము పాపం చాలా అల్ప సంతోష్ కారు కొన్నా కూడా అందరికి ఫోన్ చేసి చెప్తూ ఉండేవాడు ఎందుకంటే అప్పటిదాకా ఉద్యోగం చేసి యాభై ఓ పడిలో పడ్డాక ఇండస్ట్రీకి రావడం ఆ తర్వాత తనదైన ఒక ముద్ర అయితే ఓకే అనే ముద్రతోటి చాలా సినిమాలు చేశారు వరుసగా కళ్ళు చిదంబరం మాడా గారు ఇతను చాలా ఒకటి ఒకటి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది రెండో అది అనారోగ్యం ఏదైనా మేము కలిసి తానా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కలిసి వెళ్ళాం ఫ్యామిలీస్తో సహా అదే ఆవిడ ఫీల్ అవుతుంది అన్ని ఐశ్వర్యాలు ఇచ్చి ఐదో తనం తీసుకెళ్ళిపోయాడని చాలా బాధపడుతుంది ఆవిడ పాప మన చేతిలో ఏమీ లేదు ఉండవలస లక్ష్మణరావు గారి ఆత్మశాంతి పరమేశ్వరుడు శాంతి కలిగించాలని ప్రార్థిస్తాం నా బంధువు నా స్నేహితుడు నా కళ్ళుడు ఆయన కొండవలస దివంగతుడు అయ్యాడని చెప్పడానికి నా మనసు ఎందుకు అంగీకరించటం లేదు మాకు సినిమా ఫీల్డ్కి రాకముందు కూడా చిన్నప్పటి ఉంది కలిసి నాటకాలు ఆడా కలిసి చాలా చోట్ల ప్రయాణాలు చేశాం వాళ్ళ తమ్ముడు నాకు కొలీగ్గా బిహెచ్బిలో పనిచేశాడు వాళ్ళ ఆవిడ నాకు కూతురు అవుతుంది మేము నాటకాలు వేసినప్పుడు ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన సర్వకళా సమన్వితుడు మేకప్ చేయగలడు పాడగలడు మ్యూజిక్ ఇవ్వగలడు నటించగలడు రాయగలడు డైరెక్ట్ చేయగలడు ఇలాగ నటనకు సంబంధించి ఏ విషయాన్నైనా క్షుణ్ణంగా తన చేతి వేళ్ల మీద ఆడించాడు యాక్చువల్గా ఆయన నాటకాల్లో క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్లు క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా చేయటం విలన్ వేషాలు చేయడం చేశాడు కానీ హాస్యనటుడిగా స్టేజ్ మీద కనబడలేదు కానీ మనకి చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక మంచి హాస్యనటుడిగా స్థిరస్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు ఆయన హాస్యం మన అందరికీ ఒక అద్భుతమైనటువంటి రిలీఫ్ ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ ఒక అద్భుతం ఒక పెక్యులర్ డెలివరీ అది ఏ ఆస్కి సంబంధించినటువంటి డెలివరీ అటువంటి నా కళ్ళుడు నాకు స్నేహితుడు నా బంధువు అయినటువంటి కొండవలసి పోవటం జీర్ణించుకోలేని విషయం అతను ఆత్మశాంతి కలగాలని ఆ కుటుంబం ఈ విచారాన్ని దిగమింకొని మళ్ళా మామూలు స్థితి రావాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను మీ అందరికీ తెలిసిందే సోమవారం నాడు ఈవినింగ్ చనిపోయారు ఆయన ఏడున్నర ఎనిమిది ఆ ప్రాంతంలో ఆయన అంత్యక్రియలు ఇంకొక గంటలో ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళ స్వగృహం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్తుంది అయితే కొండవలస లక్ష్మణరావు గారు చలనచిత్ర రంగంలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సాధించారు అలాగే మా ఫ్యామిలీ కూడా ఆయన పెద్ద దిక్కు మా ఇంట్లో కూడా పెద్ద పెద్ద అన్నయ్య లాంటి వాడు 
सो आये चलने कुट सभ्युंदर की चला बाधाक विषय अच्छे आये एपड़ू कल पट दीन पट मक् चूपी ई स्टेज को वो आये अभिचित तगट मेम को आये आशयल ने मुंकी तस्कता दीन मीडिया मुझक नैन प्रकटिस्ना आय आशयल मुझे तस्कता तक थैंक यू नाटक रंग में अत मुझे अभिचि उड़ी चैल अं आलमोस्ट इंटर्मीडिय स्टेज नीचे आये कांसट्रेट तरवा आये आंध्र यूनर्सी डिप्लोम इन ऐक्ट डिप्लोम इन डैरे अलग नेशनल स्कूल आफ् ड्रामा डिप्लोम चयन आयन की मुं आ रंग अभिचि अच्छे रेवेल अनूह्य आय हईदराबाद शिफ्ट अव्वा पैस्थि वो शिफ्ट तरह मुदे द्राक्षारा अने ऊर्जो आये और नाटक पर्फारमें मन वंशी गार प्रमुख दर्शक आये चूसी आनाटका चूसी ईन की अवन वालिदर इष्टपड़ो अमा मोटमोद अवकाश कल अवन वालिदर इष्टपे आये अते ओके आये डैलाग् अभी आंध्र प्रेक्षक अंदर मनसल ने ताकि इंका अप्रतिहत आये मूड वैचल के सिम रमारम या जी सो आधा आये सिम रंग प्रवेश जीवी सीरियल आये ऐक्टर जरूरी यह रोजना को मरण चला विषादक गत संवर नीचे मत कामडी आर्टिस्ट द ग्रेट लजेंड्स अन्ट वीलू एवर बाएस गारे मलिकारजुन रावे धर्मवर सुब्रह्मण्य सुत्ति ब्रदर्स इला अंदर वेलिपो इंडस्ट्री में भयंकर वैक्यूम क्रियेटी और सिम कथापर का हीरो मीदेज कामडी मेन अंश का पेको सिमलिए रोजलवी रोजना यह कामडी आर्टिस्ट अंदर वेलिप चला विषादक इधम इंडस्ट्री के चला लास्जन सिम अर्थम का पैस्थि इंत ग्रेट कमेडियन अंदर वेलिप चला बाधाक अनपड़क संवस स्टार्ट जनवरी मैं साइबाबा टे मैं फिलम नगर टेपल्लो मरणाल सिम आर्टिस्ट की प्रत्येक निर्मात की जो काबी यागम चयन जी ए खर्चपे आर लक्ष रूपये खर्चपे आ रोजना मुरली मोहन गार आध्यन यागम चयन जी सर अभी अभी मन नमिक मल्ली वैक्यूम एम वे महानूल वाल वालू नाटक अभवी गोप रचय रचय आर्टिस्ट आवटमलाज मन सिम इंडस्ट्री में कामडी की कोरत लेकिन पेंदे बट रोजना वैक्यूम क्रियेटी वैक्यूम एवर क्रियेटर नासी इंको पद पद संवस वरकू वैक्यूम क्रियेटों एवर वाल का आये मरण चला बाधा तो आये कुटा की प्रगाढ़ सानुभूति अट्लागे वार आत्मशा थैंक यू कुंडवल से लक्ष्मीराव गार महर्षि सिम पताक मैं निर्मित अवन वालिदर इष्टपार सिम तो रंग प्रवेश दा तरह इमीडियट मल्ली मैं मा बैनर निर्मित कबड्डी कबड्डी तो स्टार कमेडियन एदार आ रोज नीचे वरकू आर्टिस्ट व्यक्तिगत लक्ष्मण राव ग संस्थ कुट तो यानी चला सन्नी संबंध और तंड्रीला फील आई सो आयन की शुगर बाग हेवी का उड़ू जाग्रत पड़वल लक्ष्मण राव ग मरण सिम चकटी कामडी नारी कुट सभ्युरफ प्रगाढ़ सानुभूति पंडवल लक्ष्मीराव ग भौतिक मन वैकना आये मोदी सिम मन अंदर चत शभाष अगर डैलाग् चपेवार 
ఆ డైలాగ్ ఎప్పుడు కలకాలం తెలుగు ప్రేక్షకుల ఏమంటే ఉంటుంది అయితే ఓకే అయితే ఓకే లక్ష్మీరావు గారు లేకపోయినా అయితే ఓకే ఎప్పుడు మన వెంట ఉంటుంది ఒక నేను యాక్టర్ అయిన ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళకి ఆయన కూడా యాక్టర్ అయ్యారండి అంటే దాదాపుగా మాది ఎక్కువ జ్యూరేషన్ మేము కలిసి నటించినవి పక్క పక్కగా మా క్యారెక్టర్లు కూడా ఇంచుమించుగా దగ్గర దగ్గరగా ఉండేవి కాంబినేషన్లు కానీ క్యారెక్టర్లు కానీ చాలా సినిమాల్లో ముఖ్యంగా ఈవీవీ గారి సినిమాల్లో మాకు మంచి మంచి కాంబినేషన్లు ఉండేవి ఆయన కూడా నాలాగే నాటక రంగం నుంచి వచ్చాడు అంటే నిన్నటిదాకా మనకి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కమెడియన్స్ ఉండేవారండి ఒక ఏజ్డ్ అబౌవ్ ఫార్టీ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ అట్లా అది ఒక మెచ్యూర్డ్ కామెడీగా వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఎంతో కొంత ఒక అనుభవం ఒక జీవితాన్ని చూసిన ఒక ప పరిపక్వత ఇవన్నీ కనిపించేవి వాళ్ళు ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా కూడా ఒక నిండుగా గంభీరంగా అలాగని ఇంకొకటి కాపీ కొట్టు ఏదో అట్లా కాకుండా ఎవరి బాండీని వాడు క్రియేట్ చేసుకొని అందుకనే అంతకాలం ఉండగలిగారు అన్ని మంచి మంచి పాత్రలు చేయగలిగారండి దురదృష్టం అంటే అది అదృష్టం అయితే దురదృష్టం ఏంటంటే అందరూ ఏజ్డ్ అవడంతో కొందరు వయసు ఎక్కువ అయ్యి కొందరు ఆరోగ్యం బాగులేక అలా వాళ్ళ టైంకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతోంది ఈ మధ్యకాలంలో అందరూ ఒకేసారి అయిపోవడంతో మరి షాకింగ్గా పలకరింపులు కానీ మమ్మల్ని అడిగి ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు అనే పరిస్థితి వచ్చింది అది హాస్యం తెలుగులో ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు లేరనుకుంటున్నారు లేనివాళ్ళు ఉన్నారనుకుంటున్నారు అట్లా చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది శాశ్వతంగా ఎవరు ఉండలేరు కానీ ఇంకొన్నాళ్ళు ఉంటే బాగుండని అనిపిస్తుంది మంచి నటులు పోతే అందులో మనతో కలిసి నటించిన నటులు ముఖ్యంగా కొండవలస గారు ఆయన మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన నాటకరంగం నుంచి వచ్చాడేమో క్యారెక్టర్ని ఎలా పండించాలి పది మంది క్యారెక్టర్లు పక్కన ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో పోటీ పడి తను ఎలాగా వాళ్ళని డామినేట్ చేయడం గురించి కాకపోయినా వాళ్ళతో పోటీ పడి నటించాలి తను కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవాలనే తపన కనిపించేది ప్రతిసారి మరీ అందరితో ఎక్కువ కలివిడిగా ఉండేవాడు కాదు దూరంగా ఉండేవాడు కాదు అట్లాగా తామరాకు మీద నీటిపోటుగా అందరితో అయితే ఓకే అంటూ అట్లా నవ్విస్తూ చిన్నపిల్లలాగా ఉండేవాడు మళ్ళీ గంభీరంగా పెద్దవాడుగా ఉండేవాడు అలా అలా తన ప్రత్యేకతను కాపాడుకున్నాడు అన్ని విషయాల్లో నటనలో కాదు క్యారెక్టర్లో కూడా మంచి గౌరవం సహా నటులు అంటే అతనికి అందరికీ కూడా వయసులో చిన్నవాళ్ళైనా నాలాంటి వాడు కూడా విష్ చేసే పద్ధతి కానీ ఇంకోటి కానీ అయ్యో ఈయన ఏంటి పెద్ద ఆయన ఎలా చేస్తున్నాడు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అలా ఒక పద్ధతిలో ఆయన ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు తనదంటూ తన ముద్ర వేసుకున్నారు ఆయన కుటుంబానికి ఆయుర ఆరోగ్యాలు కలిగించాలని కోరుకుంటాం ఎక్కువ షూటింగ్లో ఒకే అవుట్డోర్లు ఎక్కువ వెళ్తే ఒకే మంచం మీద ఇద్దరం పడుకునేవాళ్ళం అంత స్నేహంగా ఉండేవాడు అంటే ఆర్టిస్ట్గా కాకుండా స్నేహానికి మంచి విలువనిచ్చే మనిషి అంతేకాకుండా కలిసిపోతాడు ఎవరితోటైనా సరే కలిసిపోయే మనిషి అటువంటి కలిసిపోయే మనిషి మా మనందరినీ ఇచ్చిపెట్టి వేరే చోట కలిసిపోయినందుకు చాలా బాధగా ఉన్నా ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటాం జిల్లో కల్లా తెలుగు లాంగ్వేజ్లోనే కమెడియన్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు అని ఎప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం బహుశా అందరి నోటి అంటా వచ్చిన ఈ మాట దిష్టి కొట్టిందో ఏమో ఒక్కొక్క కమెడియన్ రాలిపోతున్నాడు తెలుగు ఫీల్డ్కి ఇవాళ కమెడియన్స్ తగ్గిపోయారు వరుసనే వెళ్ళిపోయారు అందరూ మరి అది శాపమో దిష్టో అయితే నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు కానీ మన కమెడియన్సే ఎక్కువ మంది చచ్చిపోతున్నారు అది తెలుగు సినిమా చేసుకున్న దౌర్భాగ్యం అని నేను అనుకుంటాను కొండవలస గారిని గురించి అందరూ చెప్పే ఉంటారు చాలా మంచివాడు ఆత్మీయతగా ఉండేవాడు అందరితోనూ ఎఫెక్షనేట్గా ఉండేవాడు పిల్లల్ని బాగా చదివించుకున్నాడు కష్టపడి పైకి వచ్చాడు అందరితో పాటు మంచి ఆర్టిస్ట్ అనిపించుకున్నాడు 
ఎప్పుడైనా జోకేస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఆయన మీద నువ్వు అయితే ఓకేతో బయటపడుతున్నావు రేపు ఒకవేళ మరణం వస్తే అయితే ఓకే దానికి నేను ఏమైనా కారణం అన్న మనిషి అంత ధైర్యంగా ఉండేవాడు అలాగే హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళ కుటుంబానికి మా ప్రగాఢ సానుభూతి మా ఆర్టిస్టుల అందరి తరఫున మేమంతా కూడా వాళ్ళ వెనకాల ఉంటాం ఏదైనా అవసరం వచ్చినా కూడా మాలో ఎవరిని అడిగినా కూడా హెల్ప్ చేస్తారు అందుకే ఆయన్ని ఆఖరిసారిగా చూడటానికి మేమంతా వచ్చాం వాళ్ళ ఆవిడ మేము కలిసి ఆయన అమెరికా వెళ్ళాం అమెరికాలో వాళ్ళ అమ్మాయి దగ్గర వదిలిపెట్టాను నేను అంత ఆప్యాయతగా ఉండేవాళ్ళం అటువంటి ఆ ఈవీవి గారు కూడా వెళ్ళిపోయాడు ఈవీవి గారు ఉంటే సంవత్సరానికి రెండు సినిమాలు గ్యారంటీగా అందరం కలిసేవాళ్ళం ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు ఫారిన్ అంటే ఏంటో తెలవనాళ్ళు అందరినీ ఈవీవి గారు ఫారిన్ తీసుకెళ్ళాడు ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు అక్కడ అందరూ ఎంజాయ్ చేసి ఆ సినిమాలన్నీ సక్సెస్ ఏదైనా ఆయన కుటుంబ వాసులు అందరికీ వాళ్ళ అబ్బాయికి వాళ్ళ అమ్మాయిలకి మనశ్శాంతి కలగాలని ఆయన ఎక్కడున్నా కూడా ఎక్కడ ఉంటాడు ఆ సినిమా పిచ్చలోనే ఉంటాడు అయితే ఓకే అంటా ఉంటాడు ఎక్కడో పైన ఉన్నా కూడా మనశ్శాంతిగా ఉండాలని మేమంతా మా ఇన్ మా మా తరఫున మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ తరఫున కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం గారు అందరికీ తెలుసు మంచి ఆశ నటుడు అయితే ఓకే అన్న దాంతో ఫేమస్ అయ్యారన్న విషయం తెలుసు కానీ ఆయన పోయిన వెంటనే మా అందరికీ అయితే నాట్ ఓకే అనాలనిపించింది ఆయన అయితే నాట్ ఓకే ఎందుకంటే మంచి నటులు ఇలా ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఏ కారణం వల్ల కానీ ఇలా వెళ్ళిపోతుంటే మన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకి హాస్యానికి ఎనలేని లోటుగానే మనం అందరం భావించాలి ఇది చాలా దుఃఖ పరిణామం ఆయన హాస్య నటుడుగా కానీ కాకుండా నాటకాల్లోను టీవీల్లోను సినిమాల్లోనూ మూడు రంగాల్లోను చాలా అక్కడ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా వైజాగ్లో చాలా చేస్తున్నారు అవన్నీ మీకు తెలుసు ఆయన చాలా సందర్భాల్లో చెప్పున్నారు అయితే ఆయన ఆయన పోయిన ఈ విషయాన్ని మనం ఎవరం ఓడ్చలేము కానీ వారి కుటుంబానికి ఆ భగవంతుడు అన్నదండలు ఇవ్వాలని ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలుగు టెలివిజన్ తరఫున మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ తరఫున మీ అందరికీ వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం నాకు యాక్చువల్ చిన్నప్పటి నుంచి బాగా తెలుసు అండి అంటే ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి మేమందరం కలిసి ఒకే స్కూల్లో చదువుకునేవాళ్ళం సో అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫాదరు అందరికీ అందరూ కలిసి ఒకే దగ్గర పనిచేశారు కోర్టర్స్లో పనిచేశారు వైజాగ్ సో నాకు బాగా క్లోజ్ అనమాట సో ఆయనకి నాకు తెలిసి అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి చాలా బాధపడుతున్నారు మనిధర్ వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్తుండే వాళ్ళు నాకు సో మనిధర్ నేను యాక్చువల్ సినిమా చేయాల్సింది ఎప్పుడు నుంచి సో అది పాపం ఈయన ఇలా ఉండడం కారణంగా చాలా డిలే అవుతూ వస్తుంది సో అన్ఫార్చునేట్లీ థింగ్ హ్యాపెండ్ సో మనిధర్ పాపం చాలా కష్టపడ్డాడు ఆయన మా ఫాదర్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ కాపాడు బట్ ఇలా జరిగింది సో వెరీ శాడ్ అబౌట్ ఇట్ తప్పకుండా ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కుటుంబ సభ్యులు అందరూ చాలా ధైర్యంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మనిధర్ కూడా అండ్ వాళ్ళు చెప్పుకుని మా కుటుంబ సభ్యులు ఉండాలి సో ఆయన ఫాదర్ అనుకున్నది కొడుకు తీర్చాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ నెల రోజుల్లోనే మరో మంచి నటుణ్ణి నాకు ఎంతో మిత్రుడు నేనంటే చాలా ఇష్టం కొనవలసి గారికి ఎందుకంటే మా ఇద్దరి మొదటి సినిమా ఒకటే కళ్ళు సినిమా దాని తర్వాత చాలా గ్యాప్ తర్వాత ఆయనకి బ్రేక్ వచ్చింది ఇండస్ట్రీలో అతి తక్కువ టైంలోనే మూడు వందల సినిమాలు చేసిన ఒక మంచి నటుడు అంతేకాకుండా ఆయన వైజాగ్ స్టేజ్ మీద కామెడీ ఆర్టిస్ట్గా కన్నా కూడా స్టేజ్ మీద ఆయనకి సెంటిమెంట్ క్యారెక్టర్స్ అవి చాలా పేరు వచ్చినాయి ఆయన ఎప్పుడు చెప్తుండేవాడు ఆయన సెట్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేశారు అలాగే తోటి ఆర్టిస్టులకి మేకప్ వేసేవారట నాటక రంగంలో కూడా చాలా కృషి చేసి చాలా కష్టపడి ఆయన ఇంత తక్కువ కాలంలోనే ఈ నొందల సినిమాలు చేయడం జరిగింది మూవీ ఆర్టిస్టు ఆయనకి సంతాపం తెలిపి ఆయన కుటుంబ సభ్యులకి 
धैर्य चकूर्चाल देवि प्रार्थिना एम चला कावास व्यक्ति लास्ट टाइम ना सवं परक्षण आई आरोग्य बहुपोना यह रोजना षूट की लेट रव जरगे पर्वे सर कुछ रेस्ट इकड़को हुषार उूट हुषार उंटे बोर उन्नी हो नड्रुग पक्न पड़ते चला कावास व्यक्ति वाल इंटर अदेको कंपेवर अट इंट मंत्री व्यक्ति को ना पर्सनल चला बाधा रूमे मैटर्स पेर् मार्च दुरद ऐरपड़ता वरस सड़न का निर्मास चाल तक पीरियड चाल मंद ऐक्टर्स कटे चाल तक पीरियड चाला चालाटका वे नाटका मूड वाल नागरिक नंदी अवार साधि चला मूल विषय का अंदर तो कल नु बा प्रेम का पीलचे अल्लू अल्लू पीलव एदोमा पीलव तो स्टार्ट अलागे आलमोस्ट मोन्ट वरक अल्लू अल्लू पीलचन व्यक्ति तरह इन कल नाटका तरह कल सिसा कल स्कीटल स्टेज मीद चला सहजम चाल बाधा अद फस्ट वर्डे मैटर्स पेर् मार्च दरिद्रम दुरद रोजल जो तेरटे बट वी मिस्ड पंडवल सांकुल ऐ लव हिम एल आर्ट आये आत्मक शांति चलने मनस्फूर्ति को